once again morning to all uh, welcome to the sunday session okay today we will be discussing administrative staff uh, administrative management approach so henry fayol muni and um, reilly gulik and uh, urvik general principles of administration theory then you know so many other thing unit of command principles of staff principles of delegation all these things span of control division of work etc administrative management approach these are the thing which we are going to discuss in this unit now <clears throat> see uh, we will discuss the important contribution towards um, administrative management while taylor focus on shop floor management just uh, listen the difference taylor that is <clears throat> and uh, sorry this uh, uh, yes taylor okay uh, taylor focus on shop floor management the later writers like gulick urvik have focus on the organization as a whole Taylor was concerned with the worker. He was concerned with the worker and emphasized more on floor level activities to enable the management to take to make the workforce more productive. Okay, so Gullik and Urvik, you know, they were focused on the organization. Taylor was concerned with the worker, shop floor, etc. So and how he just suggested, you know. the methods how to uh, you know manage the workforce and to have more productivity in the organization okay now taylor has not emphasized uh, has not emphasized on supervisory level and upwards the later writers like uh, gullick and urvik put managerial view of the administration rather than floor level administration took this up okay the rationalization on the floor floor means shop floor production floor okay done by the scientific management okay needed to be supplemented by the rationalization through the whole enterprise to run it profitably ultimate objective is to run the organization commercially viable no organization can fu function only you know for incurring losses so how to increase the productivity that is how to utilize the human man you know the human resources so that you know we should have the capacity to understand the thing you know how to handle the human resources in the production flow okay see please remember that though you are deploying you know so many people how to take the work from them is a really an art okay so that is you know scientific way method many things are there okay so many people have suggested various methods but ultimately and we have to get the production uh, productivity from each and everybody one has to contribute for the growth of the organization okay so then only the profitability will be there if profitability is there then the organization will survive otherwise no it has to really wind up you know especially you you can see that you know during the past few days or weeks or months you can see that during the pandemic uh, season many companies were closed due to various reason due to various reason because uh, the you know uh, their uh, export it is uh, you know manufacturing is affected uh, covid situation or many other things you know and raw materials they were not getting fund shortage was there and uh, then uh, people were not lifting the materials customers uh, you know all these things so now so organizations were suffering but i hope uh, now situation has Uh, you know considerably improved and uh, the uh, we are within a short test uh, period we are going to uh, you know reach the you know the previous level hope so it will take little more time but uh, a situation has considerably improved because you know that um, in india almost all other states except kerala and maharashtra covid situation has considerably improved but however we have to take adequate precaution that is the the improved means you know uh, 
uh, again it can it can come no problem if some people are telling that in the th october you know third uh, the thing also will come but we have to take adequate because self protection is very very vital so in view of these difficulties many industries have suffered a lot with the same way many in a lot of unemployment also is there even today's newspaper malayalam newspaper also 50 percent people are unemployed here okay so because people have come from abroad nearly 12 lakhs still they cannot go back they don't have any employment same way other you know restaurants and many other establishments were closed and they don't have any job so uh, so many nearly 40 to 50 percent people are not having any job this is the thing uh, which you have to keep in mind so product ultimately productivity will help us to improve our position in the organization see basic thing if organization is there you are there and uh, you know uh, so always we have to make uh, efforts you know though you are so competent everything you are indispensable see if organization is there you are the please remember so you have to contribute a lot for the organizational growth don't think that you know without me organization can function see one once upon a time after nehru's death you were telling now what will happen to india anybody can replace nehru but still india so many prime ministers afterwards also it was there you know but there was a question after the death of nehru what will happen to india nothing and the situation will go on uh, you know still so many prime ministers and still india is ruled by eminent personalities okay so if you are the if you are uh, organization and uh, if you are there okay if you are not there also it is okay somebody else will occupy your position because there is no shortage for manpower nowadays of course there is a skill shortage all over the country that is there always skill shortage is there because by uh, having qualification etc it is primary thing that is okay but uh, skill to handle certain vital job that is more uh, you know important so there is a shortage everywhere uh, in the state also even in the country also human resources surplus it we are available you know human resources but skilled manpower some time there heavy shortage is there from particular category of people we are and it is unable to you know we are unable to re, uh, recruit i remember 1982 Uh, when i was looking out recruitment uh, we gave 10 advertisement in leading newspapers in india 10 new, uh, uh, you know 10 times 10 times in leading newspapers in india nearly 21 newspapers 10 times for getting stenographers in punjab chandigarh 10 and uh, that is from sc category st category also because we have to fill the vacancy as per the presidential directive okay i am talking about in 1982 okay and in punjab it is not uh, available because at that time english uh, you know uh, many people now they are far 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 better you should not forget that chandigarh is one of the most educated city in the country okay so everywhere colleges are there have very good standards uh, it is then i am talking about 1982 so we are not getting but we have to fill up the vacancy and uh, remember a vacancy reserved for scst cannot be filled with the general category you under any circumstances it is a violation a vacancy in the government either in the state government or central government which is reserved for a scheduled con scheduled tribe or obc cannot be filled up with any other category sc post which is reserved for sc cannot be filled with st st we cannot be filled with sc and uh, or you cannot take from general category no you have to there are certain rules if you want to know i will tell you later on because it is a, a big uh, this thing okay and uh, so here what happened the uh, we were not getting the people so we gave leading newspapers in india that is in chandigarh tribune hindustan times delhi statesman calcutta hindu madras the con chronicle and the uh, con herald all these things you know 
uh, like that, you know, statesmen, Calcutta, and so many other, you know, newspapers. We gave, and we didn't get a single application. Ten times, you know. So I was a witness, and uh, I was looking at recruitment. Then afterwards, you know, then it is it is a history again. The eleventh time, uh, of course, we got one person. That is, uh, you know, uh, of course, he, he, he was from Kerala, and um, but unfortunately, I'm just telling you this is for information. What really happened on that particular day? If I was not there, then man won't get job also. See what happened? In the application, see, this is for your information. When you fill up the application, you should not hide anything, especially for while you know you are submitting the application for PSC uh, or um, in the KASO. What is that? You know, all whether it is central government or state government or a board or autonomous bodies, whatever is there, you should fill up the real fact. You should not hide anything, whether it is date of birth, yeah, whatever is there, some, you know, uh, the accurate, uh, that, that, uh, you know, the figures or whatever factors, facts, you know, you to give. Now, here in this case, what happened to this gentleman, you know, uh, in the application form, he wrote, uh, in the application form, he wrote uh, name, father's name, place of birth. And, uh, you know, the uh, 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 permanent address, residential address, you know, nationality, everything he wrote. In the cast column, he just uh, wrote something. But next column, that of course, I don't want to tell here uh, uh, what he wrote. But I know that it belongs to Shri Yugash. So, but here I am telling you, the next column is, whether you belong to SC, SP, OBP category. That is the next call. There he didn't write anything. But in the cast, he wrote this. Please remember, when he write that cast, nobody knows what it is outside Kerala. Whether uh, there is gender category or OBC category or water category. It's a particular cast only in Kerala. So, but because please remember, whatever is there, it is not available in Tamil Nadu. Whatever is there in Tamil Nadu, it is not here in Kerala or Karnataka. Please remember that. Okay. So, uh, but I could, uh, you know, uh, definitely understand. Uh, I realized that uh, it belongs to Sri Yuga. And we remember, 10 times we gave a detriment. This is the 11th time. So, I really suspected that the cast is SC, but he wrote a blank, left a blank in the weather. You, uh, that next column is see whether you belong to SC, SC, or whatever it is. And I just called him separately in my cabin and asked whether, because I just told him since uh, that fellow was coming from Kerala, and um, I called him and to ask him, this is a, whatever you wrote, it is a SC, you know, should you ask, you know, it is, you, uh, why you didn't write in the column actually whether I see if you left a blank why so then he was telling no 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 nobody should know it is the only nobody should know that is that was my intention then i just you know really shouted at did no you should write the correct picture and uh, your employment is fully guaranteed uh, because if i was not there no Others, uh, they don't know about this particular car. Since I belong to that particular district, I know this is a Shirgaz So I just carefully asked him, and he was telling, no, 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 I didn't, I don't want to disclose uh, in front of others. And I told him, no, 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 what is that? Everybody is a human being. So you should identify. So there is no problem at all. We are all human beings. And, uh, Nobody is big and nobody is small and uh, don't think like that. And he's correct, right, correct thing. And uh, one thing I can tell you, your employment is guaranteed. And he wrote that, but uh, uh, the afterwards uh, selection was made. But with the condition that you go back to Kerala and uh, uh, collect, even he didn't collect the certificate from the Rasadar about the community certificate. So I uh, requested him to go to Kerala, meet Tahsildar uh, over it is, and uh, 
get the certificate and when you come back for joining purpose bring that certificate also for keeping in the record so these are the certain things which you have to keep in mind the facts we should not hide because sometimes you know date of birth is wrong date of birth if you you'll have to retire early it happened to our chief of army staff don't forget it happened to our chief justice of india anand because of a wrong declaration the date of birth early retirement so remember the correct date of birth everything the factual position when you fill up the you know the forms for seeking employment in banks autonomous bodies state government and central government okay now <clears throat> now about the organization i am telling you you will uh, see nowadays about the organization i just want to tell you from my side book you read understand that this is theory see one thing here in theory what happen i cannot add anything because it is somebody theory theory will remain theory only so i cannot supplement i cannot contribute also so you read and understand but other things i am just telling you organization see organization organization structure is a prerequisite for the organization structure how the organization structure is made see it will be uh, definitely it has to be designed and it has to be approved by the board of directors of the company because in that the level of uh, the category of the you know the post level salary number uh, everything whether it is required or not and you know, what type of you know uh, products you are manufacturing so this much departments are required or more departments are required everything the structure has to be designed by an expert for a company suppose whether it is tata whether it is birla whatever is the depend upon the size of the organization the structure will be made and this has to be approved by the board of directors of the company then of course then chairman managing director will be appointed by the board of directors ceo or cfo or whatever is there then ceo will implement this down level okay and not only the recruitment etc will be made accordingly no, you cannot the ceo see for over it is president or over is he cannot recruit a person other than what is reflected in the organization structure if a special person is to be taken outside outside the purview of a organization structure approval is to be obtained from the board of directors because money you have to pay the salary and uh, everything is decided by the board of directors you are preparing the balance sheet everything is uh, discussed with them and the budget is prepared by you know finalized by them approved by them and they are responsible to the shareholders so each and everything is very very vital for the organization so you will ask me what are the advantages of having the organization structure see here the advantages are as follows see if structure is there you will come to know the relationship between you know to whom you to report suppose uh, more one manager is there. under that deputy manager deputy manager no, he knows that i have to report to the manager manager knows that he has to report to the regional manager or a divisional manager or a zonal manager or director or whatever is you know like that the structure gives very very important thing okay so this is one not doing reporting relationship another thing even for the promotion of employees one level to another so for the structural provision should be there if a deputy manager after he completed 3 4 years in the particular grade then manager there should be a post of manager there then only the promotion will take place so organization structure will help you to do, to become you know managerial cadre then next promotion okay then next one is role clarity suppose if you are a manager production you are in charge of production role clarity is there what are your function if you are hr manager you know what are your functions hr manager okay so uh, the same way finance manager you know what are the responsibilities hr manager what are the function you are uh, public administration you are uh, studying 
P HR manager has to handle recruitment, personnel, performance appraisal, welfare, disciplinary matters, court matters, labor court, high court, supreme court, everything connected with the labor matters. Okay, and training and development program. Okay, promotion, everything, you know, increment, everything, and uh, save. Uh, 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 maintaining the personal file of the employee from the date of joining till retirement, you know, a uh, personal manager has to maintain this type of, and not only confidential report of each and every employee has to be maintained separately, each employee separately. Okay, so which our manager is duty, same way, finance manager, uh, he has to uh, ensure, inter, you know, internal audit, he has to ensure control over expenditure, inflow of funds, outflow of funds, balance sheet preparation, the bank reconciliation, everything, everything. So when you are sitting in a particular chair, you know the role clarity will be there when the uh, when structure is there. Next, hierarchy. You know that which level. Uh, now, uh, hierarchy, I am telling you, know, suppose, you know, uh, managing director is there. Suppose a manager cannot uh, directly interact with the uh, uh, you know, managing director. Manager will, uh, hierarchy level, you know, manager, senior manager, uh, regional manager, then divisional manager, then, you know, like the zonal manager, then managing director. So, hierarchy, you should know, hierarchy. Why I'm telling this hierarchy, you will think that uh, nowadays, you know, for the last one or two weeks, we are seeing in the newspapers in Kerala that uh, in Panjaya systems, you know, don't use a uh, uh, even today also the uh, it is there already uh, uh, you know mr or madam uh, you know uh, sir sorry sir madam should not be used in the local self government or something like that some panchayats in palakkad district and uh, followed by some other uh, you know municipalities you know they started a uh, new things you know uh, we should not use the you know british uh, sir or madam or whatever is there when it is okay no problem at all everybody can take their own decision now what happened one panchayat has done another panchayat has also done they are telling that in british uh, this thing uh, you know uh, now we have got independence 75 years of independence still we are telling madam and uh, sir can I ask one question to you? Your language is mother language, mother tongue is Malayalam. No, you are I am teaching you in Malayalam. British people have gone no, from here. I am teaching you in Malayalam. And you are teach, uh, learning in engineering, it is in Malayalam, vernacular lang language. And uh, it is okay. Theoretically, it is okay. You understand the reality. Even, you know, at that, I am not opposing, please don't think like that, eh? I am not opposing, but understand the reality. Why formulating the Indian constitution, it was uh, told that after till 15 years, we will use English medium, media. Then afterwards, it will be changed into vernacular language, whether it is Tamil, whether it is Kannada, whether it is Telugu, Malayalam or whatever is there you will appreciate that even after 75 years also not even one inch change you are medic med uh, medical education is in english engineering education is in english technological this thing is english now whatever i am speaking english now we cannot uh, we don't want to use madam or mr okay andre but another aspect which i want to mention i have got little my person this is only a person i am not opposing anybody this is my personal opinion okay local self government okay whatever they want they can do it is a democratic this thing uh, they can do whatever they want. but uh, my suggestion to some other point whatever is happening in a democratically elect elected people they can take their own decision no problem but in the school colleges also, we should not use sir, madam. You know, that also welcomed by some people. 
some people have got different views also. Uh, now I am telling you are uh, some of the, you are, even though you are very very experienced people, you are very you know background very nice background and other thing. Can I say from my little uh, from uh, my little experience? If you are telling, if you are calling, then you have to call your teacher by name or uh, you know Malayalam Kudara Aliya and again will give. English will be again that just sir no legenda, yada no legenda, alang kudara na no legenda. Kya is dole dite? What is the basic theory? Mother, pida, guru, devo mana? Yangal ke, it is ne. We are not opposing anything. Please don't think like that. It is a recorded message. I am just telling personal opinion only. See, when when I took VRS from the central government and when I joined academic field. The director of he was a Malayali. Still, he is the head of many universities, and my I have got close relation with him. The basic thing when I became a principal of in some college, and he gave me this direction: treat students properly, very equally, for an friendly manner no problem at all very cordial way give respect to the students also and they are you know postgraduate students everything handled properly everything but remember always keep a little gap between a student and a teacher you coordinate cooperate or whatever is there no problem at all do that extend help whatever is possible to the student and what is relation we should make it. but remember always keep a small gap because you are a guru okay otherwise he will not give any respect to teacher if he is not giving respect then how can you teach and how can you enter into the classroom and what you can teach and whether he will learn this type of things are coming so here if you don't want to mention, suppose, sir, or, uh, you know, mister, or whatever is there, you know, in English, you know, take the example of our chief minister or prime minister. Can you say, hi, Pinrai Vijayan, hi, Modi, can we say? Alain Kutugara, Lengel, Aliyan, Rambitu. Perspective, don't they? When somebody is sitting in a particular position, you have to give respect. If you don't have English, you can use the word of you. If you don't have the word of you, you can use the word of you. Generally, if you don't have the word of you, you can use the word of you. If you don't have the word of you, you can use the word of you. But certain things you have to keep in mind. Certain things you have to keep in mind. Or or apa, dale ini kan nahl gak? Or or itu pada bilang sendiri, atin dia dah ya, or or dignity ni, ada itu. Apo, if you are becoming executive director or a whether it is managing director, whether it is personal officer, apa, atin dia dah ya, ada dignity. Mungkin leh terus op pergi cipta nak kaya na, apa posisi dia tu? Or other people should give respect. You give respect and let them also give respect. That is the theory we should follow. But of course, I am not opposing any of the new, 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 uh, modern, you know, whatever that I am not opposing. I am only telling my personal experience because our teachers are giving, providing knowledge to our uh, society, you know, students. And they are becoming great personalities, attributes, great citizens, great civil servants, and fine beasts and other things, you know. So remember, that uh, that you you can take your own decision. Uh, this is only just I was telling that you know uh, when I am talking about hierarchy, hierarchy we have to at least little gap. Little gap means there you know we are not talking about uh, inequality or whatever is there. There you know we are giving little respect to the concerned person. That's all. Nothing else. You know you are not losing anything. And I am not suggesting you do that. Or you can you can withdraw also. No problem. But I am telling my own opinion what I learned. Because, you know, always, you know, uh, otherwise, you know, what happens from the uh, society, the love and affection will 
go you will not uh, respect anybody you will not uh, uh, you know uh, then the custom or uh, you know everything will be changed because india has got a rich tradition culture so alle angane thana illa appo adond i said now you can take your own decision then so i was telling about the hierarchy then next when you are having the organization structure the each position should have specific skills to handle accountant suppose you know chartered accountant should be the head of the finance specialized a company secretary he should be a cs so specialized skill is required to occupy the position chief engineer engineering degree okay so quality service the, the, the research phd so each position you know requires such because of the organization structure these are the skill requirements we can easily find out okay then then subsequently recruitment can be made uh, by mentioning the specific skill those who are having the specific skill they can apply then remember the organization structure is not similar from one organization to other always it differs depend upon the size of the organization nature of uh, you, know, uh, you know production or whatever is there one organization another organization will be entirely different okay so based on their activity based on the production program or whatever is there they can design their own organization structure now so uh, administration administrative management approach important contribution here uh, uh, in other words there is theory based on certain major premises they consider that without this organization structure organization cannot function that is the thing which i told without organization structure organization cannot function okay then now since they have emphasized on the structure they are also known as structuralist structure is very very so we have to organize this so we are called a structuralist okay so they believe that effectiveness of organization depend upon the type of organization we told you the various types of organizations are there. accordingly you to design the organization structure okay now um you uh, know see the everywhere they, this is a compulsory thing you know every organization some way or other the structure will be the universally uh, universally accepted principle you know structure organization structure okay whether it is a software company whether it is a mother company you know everywhere it is like this now uh, no one thing here when i was talking about hierarchy and i gave certain examples you know whether teacher or something else or, eh? don't take it otherwise you know i am just op- not opposing anybody i am just see one example i am just telling you from the industrial experience see when uh, infosys was started by narayan murthy most respected industrialist in the country most one of the most respected industrialist who did you know you know how infosys was started 10% took 5000 rupees that is 50000 rupees total 10% took 5000 each and started infosys okay that is narayan murthy then uh, nilangani gobal krish gobal krishnan uh she will like the like the pai lot of many other people you know afterward they formed that is with the 50000 investment they started in process and you know what it is now this is the second biggest uh, you know, it company in the country has uh, more than 4 lakhs employees are engaged now here why i am telling this story see when i am telling something something is involved in that you know narayan murthy is uh, with the chi- uh, chairperson and uh, people are calling him as murthy there is no mr murthy or sir or something like that so he adopted their culture murthy 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 you know that his daughter's uh, wife uh, sorry his uh, husband is the finance minister of uk you know that uk's finance minister is the husband of his daughter okay so uh anyway uh, and you know sudha murthy his wife she she lot of uh, social responsibility she is doing that 
they are uh, spending huge money for corporate social responsibility charity and etc now he just told that you know the hierarchy or whatever is there uh, something you know people will call him as murti 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 not mr murti or but even even though there is a structure there you cannot run and uh, you know all of a sudden you know do do you have to call him murti there is a structure in that uh, everywhere in the tcs also it is like that uh, i have seen personally you know uh, tcs many times i went in info park or techno park or whatever is it there is a though informal way they are behaving there is a structure so reporting relationship uh, everything respect also we have to mind though for name sake we are telling that murti 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 we are calling even though in our heart that a great respect is there Ratan, Ratan, suppose if you are telling Ratan Tata, Tata, come here, or Ratan, come here, but who is Tata? <laughs> okay, the greatest industrialist, having more than 105 industries, more than 105 industries, the, uh, oh, the, one of the oldest uh, industrial group in India, having contributed, I don't think any other industrial group in India has contributed this much for the growth of the nation. after independence i don't think any other private companies in india you know have, you know this much they contributed establishing great trust institutions in the country okay you want you want to know what are those many 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 many, many. okay so they only started a lot of you know, higher education tata institute of social science the best in the country in the social service uh, science it is the highway stream just near to that boundary wall just near to that you know a throne uh, just on you know uh, boundary wall you know the highway stream there for ads just near to that okay tata institute of social science is a deemed university tata memorial uh, hospital again the number one in the country tata institute of vandanam is again number one how many example you want okay they started the first air uh, airway that is air india in india that is first pilot the jrd tata how many first i have to say and you know, want to know one thing more uh, the contribution which these people are making so why automatically the respect will come you know see one foreigner from uk visited india once if you uh, i uh, read this actually when he started from uk that airports and uh, he came to india stayed in india for 10 15 days and went back to uk remember one tourist you know somebody a you know, couple when he started from london and uh, till his arrival back in london he used only tata materials from london to bombay now mumbai air india that is tata then he go down in a, a, a airports and traveled in tata vehicle and reached patel tata vehicle we traveled then he stayed in taj mahal hotel owned by tata that is a six seven star a seven star hotel in bombay you know that no near to gateway of india okay so he stayed in that now he took food from that and afterwards he purchased clothes that was made by tata textiles that uh, whatever you know they he used for applying you know that that was you know san uh, in perfume or whatever is a green tata chemicals and you know many things you know he used so i'm just uh, summary when, when he went back again the same thing you know air india and tata vehicle he used so that even uh, this uh, towel for taking bath soap for you know uh, everything tata chemical tata cloth and other things and water everything so that is tata so can you call ratan tata as i ratan come here can you call 
automatically from the you know the you know uh, the respectable from uh, from uh, come will from your mind i will tell you one small experience with ratan that uh, with ratan data who is who was the chairman of um, who is the chairman of tata group he 1985 86 he was our board member in whenever in chandigarh tata ratan data was a board director uh, our in you know, a public sector undertaking board director so uh, you know that tata head of is in bombay bombay house okay so what happened we invited we sent a letter to uh, so i was attached i was private working as private secretary to company secretary at that time so we sent a letter an advance letter at that time there was not uh, this thing you know uh, uh, fax or whatever is the so we sent a letter to uh, ratan data that sir um we, our the next board meeting will be held on so and so date and at so and so place uh, time also we mentioned uh, we uh, request you to kindly make it convenient to attend then next line we wrote uh, the air ticket to and fro air ticket is also attached here with you may kindly confirm your participation i only typed that letter and dispatched uh, out of few days we got the reply that from his private secretary of course that please remember this word ratan data will be attending the board meeting convened by you but ratan data will be traveling only in j class not economic class the air ticket which we gave it was economy class but he used to travel j class executive class, uh, class only sorry uh, done okay so uh, uh, executive class only he will travel that is j class not economy class so if see that is the beauty if government of india rule does not permit for you know providing j class ticket Tatan data will bear the whole expenditure for traveling to and fro. Okay, now he came for board meeting. Remember, when another funny thing happened, you know. So what happened? I told you, you know, he was such a company secretary. What happened? Sitting fee is there. He was non-official director of the company. There is a difference between part-time official director and non-official director. If anybody wants, at that time you can ask me later on. There's a difference between part of part-time uh, official director and uh, non-official director. He was non-official director. What? So there is a law in government of India rule that uh, we can give sitting fee to non-official director. Okay. So sitting fee at that time was only five hundred, five hundred rupees per person. at that time hey, maybe 83 84 85 something i don't remember exactly 500 rupees only for ratan data 500 rupees just imagine but we have to pay that is the law sitting fee is only limited to 500 rupees that is announced by the government of india <laughs> that is company uh, you know registered company sorry this uh, you know uh, company affairs you know department of company affairs so what happened i made a voucher Uh, you know, I told account department to make voucher and five hundred rupees check. So I put it in a cover, close it. I handed over to him. Just uh, he opened that. He asked, "What is this?" So I said, "This is our uh, uh, sitting fee at the government of India rules." Okay, all right. He never opened uh, the cover. he accepted that cover because he knows he was given respect by the government of india rules so he accepted the cover from me and politely handed over to his driver he didn't take that money <laughs> politely handed over that money to driver so such such a great 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 personality whether you will uh, call him as ratan or something <laughs> very well i why i told the hierarchy okay hey anyway, well, i just you know uh, talk that uh, i think little more only to make you understand nowadays you know in today's newspaper also i have seen so 
I have a little more I talked. I'm sorry for it. That we have to understand the reality. People can say many things. Politicians can say many things. But we are the person. We have got a brain. God has given beautiful brain. Utilize that brain. What actually we have to do. What not to do. That is the thing which I want to communicate. So that is the thing. We are not opposing anybody. In politics, anything can happen. But this type of things, you know, is a traditional things. Okay. Apa adu unda? Na enda parantha thakka. Namlo dilam sabdi chana dende namlo kariyengle chie endu. Any okay. A good teacher will be remembered forever. Apa i tradele puan chaare adu mambriye. ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചർ ഇന്നിപ്പോ നമ്മളെ ടീച്ചറിന്റെ സർവപള്ളി രാധാകൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കും പിന്നീട് ഇപ്പൊ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അട ഇതാണ് ആടുമണ്ട എല്ലാം കൊളിച്ചാണ് പോടാ പോടാ എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ആരാ പിന്നെ അതൊരു ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ബാക്സ് എനിവേ നോ ഹെൻറി ഫെയർ ഹെൻറി ഫെയർ വാസ് ബോൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഹി വാസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ മൈനിങ് കമ്പനി പൊസിഷൻ ഓഫ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓക്കെ ദെൻ Uh, at that time he was that company was having financial uh, you know problem earlier then when he became the chairman managing director or managing director the you know great financial success was there and he wrote many books general and industrial management in the year of 1960 it was a re, it was a world renowned book actually and his papers on theory of administration in the state in 1923 he considered as a major contribution to the theory of public administration that book which he wrote in the year of 23 1923 the theory of administration in the state you know that uh, really you know uh, gave lot of inputs to the entire world actually okay so fayol is regarded as the founder of managerial approach okay the later so fayol major contribution is principles of administration principles of administration they are dvs principles of administration they are division of work authority discipline unity of command unity of direction subordination industrial interest to the general interest remuneration centralization line of authority order equity stability of tenure initiative and harmony okay henry dellam explain cheyidara padikinda henry fayol derived the managerial See, 90, you are talking about 1923. Still it is there, no? Now you will appreciate. This theory was, uh, the concept was evolved in the year of 19, what is the 23? Still, the same thing is followed, you know? So, what is the difference between old management and new management? Okay. Only thing, you know, now really, task is also added. But other things are you, okay. You, can you ignore here? Let's see here. Now, here, what is that? Authority. can you have uh, you know change this authority number 2 discipline can you change can you convert into indiscipline then unity of command reporting relationship unity of direction subordination without subordination can you work okay see see the older theory and how we are following now next order without order can you do something now equity then stability then stability of tenure your service conditions and everything initiative and harmony everything 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 harmony in body relation harmony is industrial harmony and uh, that is that is the thing so everything is followed now also so more details we'll discuss later on so though he has uh, andrew fayol okay uh, you know uh, he has listed out the certain principles he himself was ambiguous in the writing okay so it's okay now muni and rili in their work in their book onward industry 1931 published in 1931 provided a central frame for laying down the principles of management they have attempted to provide an elaborated historical account of genesis of management and management thought see various people have given various uh, thought you know so um, like uh, fayol there appears to some confusion the use of term principle used by muni and really muni and really also referred to the functional principle of organization according to them all jobs involve one of the three function they are 
determinative function that is setting goals number 2 the application function that is acting positively to achieve the goal okay and the interpretative function decision making you have to take appropriate decision because decision taking power is very very vital because a prompt decision is required sometimes you know otherwise you know if you drag the things you know a lot it will be disastrous sometimes so decision taking power a leader should have decision taking power what to do what not to do do you want one example say decision taking power and then you cannot consult somebody for taking certain action you know you have to take prompt action i will tell you one story when indira gandhi was the prime minister and then uh, east to pakistan west to pakistan in the war declared in 1971 she nobody was knowing that you know afterwards we came to know that that uh, he just uh, appointed shfj manaksha as the commander of all the three armed forces and uh, because nobody was knowing this after the war only we came to know that you know one person was handling all the three wings okay then uh, then we fought with the uh, pakistan and uh, rusty history that uh, uh, Bay- uh, bangladesh was born and we our army reached up, up to rawalpindi so indira gandhi really you know from you know, back door you know she worked single handedly of course with the cooperation of so many other people also and that is the you know commanding power that great leaders we were having many other leaders were also the great leaders so they have to take decision what is required what is not required so remember when our army reached raval pindi army was led by a malayali lieutenant general kandath okay so at that time when we are going to capture laho already karachi fort was destroyed when we reached rawalpindi at that time cease fire there was uh, you know uh, understanding between usa and many other you know country to stop the war and indira uh, gandhi declared cease fire stop war but our commander was unhappy because after great struggle army suffered a, you know lot of uh, this thing is there and uh, having lost uh, some people also we reached up to the capital of you know uh, pakistan and we are going to capture that at that time cease fire but you know this type of things are happening you know sometimes so decision taking power appropriate decision in, in the management is required if the decision taking is delayed it will be disastrous then okay then that ability also should be there for the people who can take action then luther gullick gullick and urwick gullick and urwick so uh, luther luther gullick was born in osaka japan in the year 1892 and was educated in columbia university okay he served the national defense council during the first world war okay he was associated with the city research institute at the new york he also worked as administrator of new york city during 1954 56 he, he was administrator administrator of new york city he also served as a professor in several universities in the world and a consultant and administrator in several countries arana luther gulick i'll repeat it another parayund okay so and uh, administrative uh, you know world war 2 pep he presented many papers papers on the science of administration and uh, like that like that like that he published many books and uh, another thing he was educated uh, lindel uh, urwick another person lindel urwick was born in britain 1891 1891 he was educated at oxford university okay he was a literature a left sorry left hand colonel left hand colonel during the first world war in the british army 
and he was considered to be the outstanding consultant uh, on industrial management. Okay. Some of his important publications were A Management of Tomorrow. His publication was A Management Tomorrow, How We Should Be. What are the problems we are going to face, you know, like that, like that, like that, management. So the making of science of management, the elements of administration, he also edited along with the Luther Gillick papers on uh, science of administration. See, so far uh, you must have uh, you know, you must understood that uh, administration differs from person to person, organization to organization, country to country, another country, you know, it differs. But we have to select the best uh, administration for the organization as well as the country. Okay. Now, another thing is that Based on this approach and their experience, they evolved a set of principles of organization. The principle enunciated by Gillick are division of work or specialization, basis of departmental organization, coordination through hierarchy, deliberate coordination, coordination through committees. See, in an organization, also, there are several, several committees. In the government, also, several committees are there. You know, Parliament also, Estate Committee, Public Sector Undertaking Committee, Expenditure Committee, the, here also so many subcommittee committee, so many things are there. In the company also, also, in organization also, Suggestion Committee, Quality Circle, Board Subcommittee, and, uh, you know, uh, uh, this thing, what is that, Steering Committee, Departmental Promotion Committee, HOD Committee, Directors, uh, uh, you know, Sub, uh, uh, Board of Directors, you know, Subcommittee. Many, many committees are there to look out for a certain affairs. Okay. Now, coordination, decentralization. The power is to be decentralized. That all powers are vested in somebody, that will be disastrous, actually. So, power is to be delegated. And one thing you should uh, keep in mind, eh? when you delegate the power, you should know whether you can delegate uh, the power to him or not. That also you have to understand. When you are empowering some people, when you are empowering some people to do, uh, you know, certain things, you know, powers are delegated, first of all, you should know whether this person will be able to do or, uh, to do or not. That also you should know. And one more thing, yeah, it is not there in the book, I am just telling you. Um, you see here, are you supposed to, are you empowered to subdelegate the power to somebody? That is also, that, is, that also you have to keep in mind. Certain powers are, cannot be subdelegated. Certain powers can be delegated. Uh, can be uh, delegated. Certain powers cannot be delegated. Now you ask me what? One example I am just telling you. President of India. Emergency. Declaration of emergency. Only president is having the power. Can he delegate the power to governor or prime minister? No. Constitution says only president of India. That is external, uh, this thing, uh, emergency, internal emergency, financial emergency. Only president. Same way. District collector can only, um, uh, uh, you know, declare. Shoot that site order to kill elephant. Shoot uh, somebody. You know, something that only district collector is empowered. Whether that power he can give to somebody else. So certain powers cannot be <coughs> delegated. Only that particular, no. Governor of the state is giving oath to the chief minister. Can he delegate the power to somebody else? Governor? In place of governor, somebody will can do that. Speaker can do that. So, certain power, you should know before delegating the power, are you empowered to subdelegate the power to somebody? Whether you can do so. Certain powers can be delegated. Certain powers cannot be. That is also good. Okay. Now, uh, another important thing which is uh, coming, uh, Gullick coined, what are important title of the Prime Board? Post Corp. That is planning, organizing, staffing, directing, coordination, reporting, budgeting. I think many people are knowing this, but uh, even though I am just. Uh, it is there. Uh, that's why I'm just telling. Gullick only coined the idea of post-corp planning, 
ഓർഗനൈസിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ഷൻ കോർഡിനേഷൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഓക്കെ സോ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിങ് ആണതെല്ലാം പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിങ് കോർഡിനേഷന് റിപ്പോർട്ടിങ് ബഡ്ജറ്റിങ് ഇതെല്ലാം എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജ്മെന്റില് ഇതെല്ലാം ഇൻസെപ്റ്റബിളാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉറുവിക് ഡിഫൈൻ എയ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്കെയിലർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡെഫിനിഷൻ ദി ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദി തിയറി ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ തിയറി ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ സീ this theory addresses itself the problem of bases on which the work may be divided in an organization and departments are created luther gulick identified four bases on which different parts are arrested these are our purpose process persons place etc they were popularly described and known as four p's of p p of gulick that is purpose process persons kindly okay and place that is territory okay no purpose in the first place in the the work may be divided on the basis of the major purpose or function in order to create a, a certain department one has to identify the major function and goals of organization and create department for each function for example the welfare department was created based on purpose see endana purpose or or purpose ne venditana or or department undagunnathu or or company undagunnathu company undagunnathu or or purpose ne venditana ay mari nammada or or government lo adey or or department undagunnathu or or purpose ne venditana see we will take the example of police department to take uh, ensure law and order irrigation department to see uh, you know agricultural thing and whatever is there. then power supply and uh, you know this uh, KSRTC, Transport Day Department. First, meeting certain, certain particular objective, departments are made. The purpose behind that. Okay, smooth interaction. Then, purpose-based department, however, have certain disadvantages, such as lack of possibility of work division, failure to use update technology, and there may not be enough work for specialists working in the department. Now, process or skills. process or skill some departments are created based on the process or a skill involved in its functioning say certain job in order to execute in order to execute a certain job uh, prescribed skills are required in order to execute certain skills uh, pres- uh, prescribed skills are required actually be in order to uh, uh say you know for example i am just telling you uh, for, see for example engineering department is there. that you know uh, in engineering department is there. and engineering department uh, engineering degree should be there whether it is mechanical engineering whether it is electronic electronics and communication computer science etc everything is required so an a specific skill is required to handle certain vital job you take the example of computer secretary acs is required for the specialized skills are required actually and uh, so process or process or skills then person or kindly specialization of work according to that is you know old age welfare department and scheduled scheduled tribe so that is you know for catering to the needs of a particular group uh, certain you know our uh, you know it is meant for meeting certain obligation so old age welfare department pension department or something they are creating then sc st to take care of their welfare this type of department is created okay then place or territory now uh, place become base for some organization such as district district administration 
ट्राइबल एरिया डिपार्टमेंट सी प्लेस ऑर्गेनाइजेशन प्लेस और टेरिटरी सो सर्टेन ईच डिस्ट्रिक्ट सर्टेन प्लेस ओके टेरिटरी इज द कंट्री आल्सो लाइक दैट एंड दिस बेस इज यूजफुल फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट इन एनी एरिया सी व्हेन डिस्ट्रिक्ट्स आर मेड द डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द पर्टिकुलर एरिया सो दे सपोज ट्राइबल बेल्ट इज देयर सो इफ इट इज डिक्लेयर्ड एज अ ट्राइबल बेल्ट वी विल टेक केयर ऑफ द ट्राइबल्स एक्चुअली ओके दे आर वर्किंग we are working uh, when working you know, uh, you know uh, security and health care employment food and uh, everything you know uh, government will take care of all this thing you know so creation of this becoming you know what is the idea behind bifurcating the districts as well as the states in india the creation of smart states you know small state can easily we can rule the states easily you take the example of uttar pradesh there were 85 parliamentary constituencies previously okay now also i think so many these things is there now ruling that state is a horrible task because from what traveling from one angle to end to another and will take days together okay so We, we, uh, they are bifurcated they are bifurcated either jharkhand or something like that so small city small is beauty you know easily they can do the administration in small state so bandar pradesh telangana telangana is making a lot of development and uh, some other states also okay like chatisgarh uttarakhand and other things okay so the same way uh, district also because if it is a big district uh, you know big area development will not take uh, take place but if it is you know uh, bifurcated then each district will have certain power and uh, uh, progress will be uh, can be made then single top executive or unity of direction here one thing is the urvik wand again the use of committees for purpose of administration the committees we are setting up committees what our recommendation is not binding on us now here now what i am telling i last year talk i already told no there was a committee mohandas mohandas ias retired committee to uh, you know increase pension age retirement age etc in kerala i told you no on that day when i was talking to you that government is not going to consider a time b for the timing at least the same thing happened yesterday government didn't discuss that agenda at all they didn't see anything that recommendation will see we will see later on see they will prolong because i was knowing that i was knowing that you know though we are so what is the purpose of setting up this committee why you incur this much expenditure if you are not if you are not uh, ready to accept the suggestion made by the committee then what is the use of uh, then setting up of this committee is an incurring expenditure you know that the committee members you know they are incurring a lot of expenditure for traveling from one place to another and the honorarium you to pay and many other things you know they are living hotels and other things you know that boarding and lodging we have to give and because they have to visit many many places to collect the data and after they submit the report and we are not accepting that then what would be the so committee's recommendation same way parliament committee is also the assembly committee is also the sometimes they may accept sometimes they may not accept okay but so here what i am telling uh, he thought uh, urvik thought boards and commissions are turned out to be failures it is a fact i am just telling you urvik thought boards and commissions are turned out to be failures how an example i can give it to you so we are no here i am telling you they don't take it politically or something we are only academic thing we are discussing sometime back we uh, established uh, administrative reforms committee headed by e s achudananda how many committee uh, amin report you accept you know the expenditure incurred by us by, by the state government three retired chief secretary said the two or three chief secretary retired chief secretary you know salary 2.5 or two, more than 2 lakhs per month 
and total expenditure was 12 lakhs per month into number of it was appointed for five years of so 12 lakh into 12 into number of years four or five years how many crores it will come then they made some reports submitted to the state government till today nothing is implemented only uh, good uh, this thing was before completion of that just one or two months back in advance i think we as ajwarana resigned from that committee that was the only advantage advantage no, i am not telling that advantage or whatever it is but committee's recommended he submitted some report or something like that but so far they never discuss now my question is you now see what i am telling jnan ella parayunnathu da nikku kodu etra varsham munbe aalulu paradanathu boards and commissions are turned out to be failures it is parliamentary committee lot of suggestions akriya committee so many so many committee made in the parliamentary committee state committee public service committee we have to implement hindi uh, you know each and every public sector we have to use that hindi only like that the committee made recommendation and uh, you know when i was a head of hr and you know i was supposed to encourage using hindi and not only awards uh, we were giving award for usage of hindi word that you know uh, if somebody used it uh, 1000 words in a month we had to give some prize to the to him like that you know we were using and uh, that also i was introducing i was uh, instrumental for propagating hindi and i was a non-hindi person that was the peculiar thing which is happening sometimes you know the committees and other things you know now uh they are in so uh, board boards so many boards and the commission okay uh, uh, see when they make a commission's report uh, at least 50 percent of their uh, report you know, should be discussed at the appropriate level they have to be implemented actually otherwise don't anger any expenditure because this is a taxpayer's money that is the thing which i am going to say example i already told okay so everywhere this committee is there but in the organizations you know the committee uh, report uh, they are complying with okay the unity of command unity of command means such as that a man cannot serve two marshals that is you know he will report to one officer if he has to report for two 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 officers and three officers then what satisfaction he will have and what uh, uh, you know appreciation you know the officer will give and if you know he has to report to three person three person uh, you know he has to report to him also to him also to him also it is very because he is unable to work so in organization he has to report unity of command he has to report to one person only one officer only and he has to di take direction from one officer if he is taking a direction from three person then what what work he will do then this is unity of command then principles of staff the principles of staff emphasizes that in the performance of the organization activity the executive need the help of large number of officials especially in organization even uh, now you can say that a uh, state government you take it because why i am telling state government easily you can understand see there are staff private secretary is there pri uh, sorry principal secretary is there chief secretary is there that secretary is there additional secretary so many additional secretaries you know so many things okay now these are all official then another this is you know special staff media advisor okay same way, so many other advisors, okay, uh, cultural or home or whatever it is, so many other advisors. There is special staff, private secretary, political secretary, special staff. See, chief minister is appointing or a prime minister is appointing. Special. Nearly, I can tell you, prime minister is secretary to more than 200 persons. Are there. This is what a kind of information. Okay. So, special staff is the general staff. Is the general staff, you know, very well that, you know, who are working uh, that is, to assist the chief executive, you know, general staff. Special uh, staff, you know, to provide, say, science and technology advisor to our chief minister. Yenda Kodiga science and technology advisor, number of chief minister. Dathan, PSRO director. Yenda technological dana Kodiga, Inikarinilla, other. 
വി എസ് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുന്നത് സിൻസ് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദത്തൻ ടു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അഡ്വൈസ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഗീത ഗോപിനാഥ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയില് എന്ത് അഡ്വൈസ് ആ കൊടുക്കുക കേരളത്തിൽ കാരണം സാലറി കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല അതേമാതിരി കെ എസ് ആർ ടി സി പൈസ കൊടുക്കാനില്ല റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് എല്ലായിടത്തും അതേമാതിരിയുള്ള വലിയ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസ് ആണോ കൊടുക്കുക ദെൻ ഈ എക്കണോമിക് അഡ്വൈസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആണോ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം നമ്മൾ അഡ്വൈസ് മാത്രം എടുത്ത പറയുന്നത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണ്ടേ അതാണ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരു കുറ്റമില്ല പറയാം കേട്ടോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ വി ആർ അപ്പോയിന്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ പീപ്പിൾ ഇപ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് എവർ സയൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇത് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മോസ് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വി എസ് വിക്രം സാറ പൈസ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏഴിമല നേവി അക്കാദമി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷിപ്പയാട് കൊച്ചി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു സേ മെനി അതർ തിങ് ഐ കെൻ സേ മേ സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ദ വിൽ ഗീവ് സോ വൈ നമ്മളിങ്ങനെ ഓഫ്കോഴ്സ് അവർ സാലറി അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഉണ്ട് പക്ഷെ ചിലവരൊക്കെ മേടിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ചിലവർ സോ ബെഹറ നോ ഹി ഹസ് ബിക്കം കെ എം ആർ എൽ ഡയറക്ടർ ഹി വാസ് ഐ പി എസ് ഓക്കെ സോ ഇ നോ ഹി അനദർ ത്രീ ഇയർ ഓർ ഫോർ ഇയർ സംതിങ് ഹിൽ ബിക്കം കെ എം ആർ എൽ ഡയറക്ടർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സോ ഹൗ ഓവർ റിട്ടയർഡ് ആസ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ വൺ തിങ് ജനറൽ മാൻ റിട്ടയർഡ് ചീഫ് സെക്രട്ടറീസ് they are becoming chairman man in their role inland water tom thomas tom jo sorry then uh, our uh, what is that uh, other person i forgot that all the people either keep be or something is coming so what you know what is the story behind this they are getting pension from central uh, state government huge pension iga a chief secretary salary is 2 lakhs 25000 and pension is lakhs that he is getting and in addition to that here also he is getting a monthly salary so pension plus monthly salary how many lakhs he will have see in order that if you recruit somebody some other competent person at least he will get employment you know what extraordinary work our bera can do in kochi metro then yeah, other i am not blaming him so this type of things are the you know that if we, if we give, provide a new employment to somebody some other expert we are not having any shortage of getting talents in the lot of people are the qualified people are the but we have to uh, you know engage them uh, we have to you know to here whatever retired people are occupying the uh, all except vijayanand we, uh, so many so many retired people are occupying chairmanship of many other company and many other state government undertaking and he, they are getting pension from there also here also and you will survive a panchayat councilor is getting pension of panchayat then he is becoming my mla so then he is getting mla pension also then mla is becoming mp then he is getting mp pension also three pension equal be for the peculiarity of, of this type of thing anyway principles of staff special staff i told you general staff i told you it is at the discretion of the top level people whether can, he can have special staff or other staff but certain staff is required to handle job you know that is required okay now another thing principles of delegation i already told delegation delegation of power is very very essential when we are delegate the power we should know whether that person is eligible to whether he is prepared to do the job or not number one we okay. you cannot cross the jurisdiction as per the delegation of power see you can sign check worth up to rupees 1 lakh he cannot sign a check 1 lakh 10 rupees from over so delegation you have to give writing you cannot cross the jurisdiction that is the thing then principle of matching responsibility see according to your qualification merit or whatever is there the assignment is to be given matching responsibility with proper authority suppose you are ias you are becoming collector your authority matching ias 
suppose ips is you are becoming suppose superintendent of police or ig or something matching response when you are engineer the same way second qualification you are a scientist msc or something or computer science or whatever is there and you are matching but according to your merit and qualification or whatever talent the responsibility is given and the authority is given okay doctorate suppose in scientific laboratories and your uh, colleges and other thing phd is very essential okay so according to that post is given okay not that a matriculate can become a uh, principal of a college you know though it is owned by him but he cannot become even you know that very well uh, what really happened law college a law academy is something in trivandrum what really happened only ugc recognized qualifications are the accordingly according to qualification you have to give the responsibility and authority okay then division of work principles of division of work you know you have to divide the division you know or you know material division or the incoming outgoing and uh, dispatch you know whatever is the then uh, inventory divisions and uh, purchase div uh, division so many divisions and procurement and this thing uh, customer uh, this the marketing division marketing is categorized into two domestic and export many things so, so many divisions so what happen easily this type of uh, division will uh, work or division of work results in increase of the production and efficiency in the organization otherwise you know there will be conflict who will do what so if it is division if, you know each division you know in you know, account department payment division is the cash department the budget uh, this thing is there then uh, audit uh, this thing is there. so each division is allotted certain work so it is easy the more productivity will be there okay however division work has its own limit so it has got limit uh, this thing also certain limitation is there technology custom physical and organic limitations okay so some limitation is also there some technological development custom and other things you know sometimes it is happening physical and organic limitation is also there and uh, principle of coordination you know coordination is basically bringing together of the work done by different individuals in the organization say in an organization mis management information system you know uh, you know that uh, you have to supply the information each department information to uh, the management on monthly basis you know then they will convene uh, a meeting of all department heads and they will discuss the what uh, they had done in the last month what are the production how many people recruited how many people left the company all these things you know so you have so you should have coordination with other department effective coordination then only you will get the full data okay and you know the purchase department you see the purchase department should have proper coordination with the finance department because pro procurement money is required okay the production department uh, you cannot procure material uh, other than what is required in the production department you know so lot of interaction coordination is required in the organization same way in the government also then hierarchy i already told i don't want to tell i already told hierarchy the level okay then some criticism of uh, you know the theory the principles of administration enumerated and approach have become main target of critics and that is of course it is there some people will accept some people will not accept this type of things are there so one can see that contradiction between principle of specialization and the principle of unity of command over a thread or or than or or just their own version the specialist working in organization are always subject to dual control of generalist ha but endha parayunnariyo he specialist working undallo avare technocrat ni generalist ni control cheyindi see suppose for example political secretary is there or private secretary is there nammude suppose chief minister endha illa qualification oru chupu illa അതായത് ആരാണ് പൊളിറ്റി അയാളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ അല്ലേ അയാൾക്ക് എന്ത് കോളി പക്ഷേ ഈ ഡ്രോബാക്ക് ഇത് ഈ വിൽ ട്രൈ ടു കൺട്രോൾ ദ ടെക്നോക്രാറ്റ് ഈ വിൽ ട്രൈ ടു കൺട്രോൾ ജനറലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അതർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അതർ സ്റ്റാഫ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഐ ആം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ടു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓർ വാട്ട് ഇത് ഐ കെ ഐ ഗോട്ട് അപ്പർ ഹാൻഡ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് ആൾ സോ ദിസ് എ ക്രിറ്റിസിസം ദ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് Uh, you know the appointment sometimes it will create this type of problem also even a pu who is working in a chairman office will have more power than sometimes a general manager it is i have seen many 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 you know 
that uh, you know his main duty is to feed what other man did this man did this man did like that you know these type of things are happening in some organizations so specialist uh, you know specialization or uh, uh, you know the staff but generalist uh, they are professional they will not do that much but uh, on political ground if you are making appointment their main duty is to please the boss by some hope and they have to retain their position that is the thing now the administrative management approach in general is criticized for its neglect of human element ah. administrative management approach in general is criticized for its neglect of human element in the human element in the organization le neglect jeeva adu valare prashnamayittu payanamengil okay acto nammal endha vende schedule moment aikotte ippada aikotte nammade avade work cheyna aalukale avare nammale proper aayittu control cheyya best productivity kittuka rule enforce cheyya we have to ensure that all are uh, you know uh, what is that you know complying with the rules laid down by the company respect rules adana vendathu so njan oru cheriya udaharanam parayam endana respect rule njan oru just oru consultant aayi oru company illu jaru nalu jaru alle avadu oru oru incharge undu thonumbu vare thonumbu po kada njan pombu okka thilpa kaanle alle Recently, what happened? This was going on, but when I go there, I am telling you, he will not be there. Recently, what happened? The company introduced biometric uh, punching. The office time was nine to six, and they made the rule that anybody is punching after nine, or instead of nine, ten o'clock punching, then one hour salary will be deducted. and if somebody is going at 5 o'clock instead of 6 again one number will be detected now i have seen last week when i went there he was bringing milk you know induction cooker everything from the house exactly if 9 o'clock he is reaching in the office punching the biometric this thing and uh since he was starting early from the house he was making his own tea because he had to sit up to 6 o'clock and he will go at 6 6 pm only so i was rather surprised so i never used to see sometimes the what happened then you know sir it is like this if we are going early uh, we are coming late and if we are going early that many hours salary will not be there okay when the company made the rule strict rule we have to comply with comply with the rule failing which salary will not be there so it was it is a very okay so rules are to be obeyed now this is the thing now the administrative management approach in general is criticized for neglect of human element but always keep in mind human element yane velare velare etre varshangalde edond parayana wherever you are yeah organization ningal work cheyan thalam seri human element aspect eppolum sadhi ningal vicharikkunna maadhiri aavilla actually matte chila karyangal karyam seri paadu kondu nammal valare 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 sadhikana chila karyam when we handle this administration we should not be tough because you know in kerala ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഗരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ജനറൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് വൺ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ടുക്ക് ബ്രൈവ് യുനോ ദ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഇസ് എ പൂവർ മാൻ യുനോ വില്ലേജ് സാലറി ഇസ് ഇൻക്രീസ് അതെ ഹിസ് എ പൂവർ മാൻ ആക്ച്വലി വാട്ട് സാലറി യു വിൽ ഗെറ്റ് ബട്ട് യുനോ ഫ്രം സാലറി ഹി ഹെസ് ടു ടേക്ക് ഹിസ് മോട്ടോറൈക്കിൾ എവറിങ് യുനോ ടു വിസിറ്റ് വില്ലേജസ് and take measurement of the agricultural land or house or whatever is there and the petrol expenditure who will give if you submit the bill to the treasury you will get that petrol expenditure reimbursed after 6 months till 6 months he, he will not have money so nothing his uh, what our salary is getting he has to make use of that money for traveling you know to various villages and other things you know 
one village officer, you know, so many bots are there, many things, you know, he has to go. How he will go? Either by a motorcycle or something like that, you know. Who will put the uh, this thing oil in that motorcycle? Uh, he is not using for his, but the government use only. Who will give the petrol? For? And if he incur, then expenditure bill has to be submitted. That will be reimbursed after six months by the treasury. So, Ambadurva, in the Rally Nanadu, he was sacked. In that, and then the man said, he was sacked from the survey. Yesterday, so you must have heard that one village officer is suspended. Okay, for criticizing the government. You know, you can see that. You read the newspaper. Uh, that, of course, it is that there is a rule that uh, we cannot blame the government. We are When we are working the government, you know, we cannot criticize. Because, you know, we are servant of the, we are, uh, uh, you know, we are abide, uh, we have to abide the service condition. We cannot go to media and criticize the government. No, that is violation. So one village officer did that, he criticized the government and the minister also, revenue minister also. That is, and we have village officer, he is coming under reporting to village, uh, you know, minister, revenue minister, you know. Uh, of course, he is not directly reporting, Tazildar is there, so many other people, but he cannot criticize openly in the TV or something, so he will be punished, definitely. But here, I am telling another example that 20 rupees who took the bribe was sacked. You know why? Please understand one thing. If one rupee, if you did, you know, the malpractice or whatever is there, if one rupee with evidence, action can be initiated. Proof, evidence is there. But you should understand those who are, you know, doing malpractice of 500 crores or 5,000 crores, they will have paid. But this poor fellow was sacked from the government. This type of thing we have to keep in mind, you know, while doing the, uh, you know, work in the state government, the central government, all this thing, we have to take utmost care. We should take vigil, you know. So, administrative management, so, uh, what is that which you do not appear? Secondly, it is, okay, what is that? Formal organization, neglecting informal variables, which are important for understanding. Okay. Now, in spite of the, uh, there were a lot of criticism about the principle, in spite of the criticism or principle of administration, continue to found relevant even today, Yes, I am telling you, this criticism was there, but it, all the theory is relevant now also. See, planning, organizing, coordinating, budgeting, reporting, still it is there, no? So criticism will be there. Without criticism, how we can make improvement? Suppose if you are not, uh, you would have got certain bad quality or something. If you are not criticizing, how you will rectify that? Criticism should be there. Uh, so that should be constructive criticism. Criticism should not be for criticism purpose. It should be constructive, a positive way, so that you can make amendments. Okay. No. Now, in spite of various criticism, the administrative management approach and the principles of administration have con contributed significantly to the theory and the practice of administration. This theory emerged historically at a point of time when the organization were becoming complex. Nowadays, organization is becoming very complex merger, acquisition, you know, division and all the segregation and many things are coming. So structure is re changed, redesigned and the management of the thing, everything is, you know, owned by somebody and the structural changes are taking place. Okay. So it is relevant today to understand the administrative process of the, it is relevant to understand the administrative processes of the contemporary organizations. In spite of this limitation, the principle Continue to be practiced practice in the organization. If you have a setback, you can follow the same thing. Okay. That's why you are not doing They facilitate the smooth functioning of the administration. So, all this is what we told planning, organizing, everything. You know. Planning is the primary thing, controlling is the final thing. That's why you are organizing the organization. Then, to be uh, get to get benefited from the principles, one has to understand the theory in a proper perspective and apply it to the contemporary situation with the required. Yes, certain amendments are also to be made. You know, rules are to be amended. Many many government is also making amendments in the rules in the legislative assembly, in the parliament. Many many laws in the constitutional changes are there. Today I told you. So depend upon the circumstances, we have to change certain rules. But consensus should be there while amending the rules. Now, another aspect which I want to communicate 
that when service rules are there in the organization, when you amend the service rules, you have to take into confidence of the workers' union also, or association, whatever is there. Then it will be smooth. Because when you, uh, uh, for example, here, instead of uh, 56 years, you know, pension age, 57 years, if you change, if you change, then workers, <coughs> union representatives, are, you have to take the consensus from them. Okay. Then if you take, uh, they, they if they, they don't have any problem, no problem. Otherwise, you know, unnecessary strike or something will happen. You know, avoid it. Have consensus, mutual understanding. People will understand it and explain them properly. What are the government uh, problems and etc. They will automatically understand the difficulty. Okay. So here, the you know here authority and responsibility, coordination, delegation, department. I told you, division of work. I told you, hierarchy. I told you, span of control. That is, you know, superior cannot control more. Span of control means a superior supervisor cannot control more people, only few people. Okay, then um, unity of command, direction. You know, one subordinate should get a direction from one person. Okay, then unity of command, which can we say that for the effective functioning of the organization, subordinate should uh, receive command of either number subordinates, or all in the matron order, other mother, unity of direction in or all matron direction would be. And the other is that single top executive should head the organization. Okay. If more than one person, it will lead to confusion. Other than department head. Other pragaram, good the lala in the gil, our arc report in direction number idikanam in the Namaka area the way. Okay. Let me conclude this. So, uh, unit number five. Uh, we are going to complete, uh, conclude like this. You know, it has given emphasis on structure, effectiveness of organization, depend upon the type of organization. Now, then structure is basic for any group effect. Then structure molds the native nature of human being. Principles are derived from the experience of industrial organization. The Henry Fayol focused on shop floor management. Gulick and Urwick have focused on the organization as a whole. Now, Henry Fayol's major con uh, contribution is the principles of administration. They are division of work, authority, discipline, unity of command, unity of direction, subordination, interest to the general interest, okay, then remuneration, salary. Okay, then centralization, line of authority, order, equity, stability of tenor, initiative and harmony. Then Henry Fayol derived five functions, that is planning, organization, command, coordination, control. Okay, division of work he told. Okay, then um, uh, this, you know, division of work results in increase of the production and efficiency in the organization. And there is a limitation of division of work. That is because of old MO work. Because, you know, we work, somebody is having more work, somebody is having less work, it will affect sometimes, you know, when you are allocating the work, equally we have to allocate. Then, technology is also a great limitation for the division of work. Then, custom, then physical and organic limited, physical, then skills required to perform. Whenever we are allocating certain work and a division of work, and we should ensure that proper skill is available or not. So, this is the end of this unit. So, number five is over. Coming to unit six. Okay. Unit six, Max Weber theory of bureaucracy. Unit six, Max Weber theory of bureaucracy. Unit. This is regarding bureaucracy. Okay. Bureaucracy. Still, you know, many, many, many uh, years back, you know, he developed his theory. Still, we are, you know, moving with that only. Okay, bureaucracy. The introduction. See, in the classical approach of administration, the Weberian model of bureaucracy, okay, uh, finds a center place. Max Weber, Weberian, Max Weber. He is the first thinker who has systematically studied bureaucracy. Okay. Mm -hmm. Max Weber. Okay. Analysis influence many modern writers to bureaucracy. Weber was founder of 
modern sociology and a greatest scholar among the pioneers of administrative thought. Max Weber was founder of modern sociology and a greatest scholar among the pioneers of administration, administrative thought. Now, Max Weber, his life and writing. Nine, uh, Max Weber, 1865-1920, was born in Germany, okay, and uh, he studied law at the University of Heidelberg. Then uh, he joined the University of Berlin, uh, Berlin as an instructor uh, in law. He wrote a number of papers in law, social, political, economic, etc., etc. His major, major writing are theory of economic and social organization, general economic uh, history, Protestant ethic, and spirit of capitalism, like that, like that. Now, he studied law and uh, economics, and uh, he became the specialist in the interpretation of religious doctrine. Okay, and he was a notable biblical scholar. Okay, he had a thorough grasp of ancient Roman administration. Okay, medieval trading companies and the modern stock exchanges, economics. Okay, he became specialist in competitive, comparative theory. Okay, of urban institutions. He was also he made a special study of the social and psychological conditions of productivity in a West Germany textile mill. Okay, he studied methodology of social studies. Okay, now he has written that uh, Weber always preferred knowledge obtained through practical experience. Practice made the men perfect. If you know you do something, you will commit mistake, no problem, but you can learn many things. And by thinking that you know I may commit mistakes, then if you are not doing, then create problem. So Adam Namal driving a particular summit, personal diary. Practice practice make the man perfect. So Weber, you know, uh, through practical experience only, you know, through library research, uh, practical experience Weber Now, his writings reflect the social conditions of Germany. Germany is not a Now, he saw the decline of liberalism and individualism in the bureaucratization of the society. At that time, unification of Germany under Bismarck, West Germany, East Germany, under Bismarck, Arana Bismarck, Bismarck, Otto von Bismarck, Otto von Bismarck served as Prime Minister of Prussia, P-R-U-S-S-I-A, Prussia, in 1862 to 73, 1873 to 90, and was the founder and the first chancellor. Germany is chancellor. 1871 to 90, chancellor of German Empire. And the undisputed leader is Bismarck. Germany is Chancellor Ayrano, Ayrithi, Enuchiraton, Tonuru, Hilvaton, Muda, Tonuru, Vare. Okay, Patambu Varsham, other name. Pinna, yeah, Arvatranda to Erotim, Erotim to Tonura, Prime Minister. Abangane, Adi Hathinde, Kariana Parano, there. Eliminate above Abuda Adiham, Bismarck, elimination of liberal middle class woman convinced Weber in that great good. Above our time, Ile, Namada Weber, would have said. Germany in the Nadamadirna, Palaprasangalana, Ida Ida, theory Ukoli German. Now, theory of bureaucracy was needed to see one thing is there, bureaucracy we are criticizing, but bureaucracy is also essential to have you know efficient production. If there is no bureaucracy, if there is no rule, it will, you know, you nobody will work also. No? So here, efficiency and functioning, so he was telling that, uh, you know, scientific management theory of bureaucracy marked the first major development in the theory of organization. These theories were responding to the needs of industrial organization. The theory of bureaucracy was needed in the, uh, needed to bring efficiency as a functioning. So, Angane, <coughs> no go. Yes, stated by Weber, 
no special proof is necessary to show that military discipline is ideal model for the modern capitalist factory military discipline but i'm short when i shoot don't ask why there is a method after the logo and you remember there is a method bureaucratic way and then you'll allow you really yeah there is a method it's a thriller the bureaucratic way for gm other than a brand now uh the most developed form of the organization bureaucracy theory about the nepity and of course you see uh here the invention of word bureaucracy belongs to vincent d gurney a french economist bureaucracy belongs the word you know to vincent d gurney a french economist 1745 he took the conventional term bureau meaning writing table and office and added to it the word derived from the greek suffix for the rule in order to signify bureaucracy okay as the rule of officials rule of officials onnu kodi njan paraya vincent de germany uh, sorry vincent de gurney a french economist in 1745 he took the conventional term bureau meaning writing table and office and added to the word derived from the greek suffix for the rule in order to signify bureaucracy as the rule of officials it rapidly became a standard standard and accepted term in the convention of the political discourses avangane by the end of 19th century the term was widely held to have been accepted by many 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 jas mill karl marx so many other people okay mem bhattacharya mohit bhattacharya so many people you know bureaucracy is an institution existed in china china il tarayala nu gedana president lo nu parna endha nu joyikiradu ane china okay even in the period of endha avada nadakkana aarku arilla china il endha nadakkana enna outside logathil onnu arilla nammal ibade മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോഴും കൂടി അവിടെ അമേരിക്കയിലേക്കും മറ്റേ മറ്റുള്ള കൺട്രികളിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയണേൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ പക്ഷേ ചൈനയിൽ എന്താണ് നടക്കണതെന്ന് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല ഓക്കെ അതാണ് അവിടുത്തെ ബ്യൂറോക്രസി നോ ബട്ട് ദ വെബർ ഈസ് കൺസിഡർ ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു അറ്റം ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി ബ്യൂറോ ബ്യൂറോക്രസി ആദ്യമായിട്ട് ബ്യൂറോക്രസി സ്റ്റഡി ചെയ്തത് നമ്മുടെ വെബറാണ് നോ വെബർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് അതോറിറ്റി പവർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നമ്മൾ ഇത് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് authority is a state of reality when a person willingly complies legitimate commands orders because he considers that a person by virtue of his position that is ningal ya position irikumbo you have to do you are the authority nama example parnalo president of india's comptroller and auditor general governor of the state collector avirku ore othru ore duty undu entayile appo adu cheyanam avirana authority avaru cheyidillengil adu anubhavikkumanu entayile parivente ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാണ് തൂക്കിക്കൊല്ലാണ് ഹൈക്കോടതിയെല്ലാം തീരുമാനിക്കുക സെഷൻസ് കോടതിയാണത് ഹൈക്കോടതി ഓൺലി റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ഹൈക്കോടതി തൂക്കി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിധിക്കില്ല സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഹൈക്കോടതി പോകും പിന്നെ പിന്നീട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് തൂക്കി കൊല്ലാൻ പറയാൻ അധികാരമില്ല സുപ്രീം കോടതിക്ക് പോകാൻ തൂക്കി കൊല്ലാൻ പറയാൻ അധികാരമില്ല ഒരു താഴെ ലെവലിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം റാറ്റിഫിക്കേഷൻ നടക്കൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത് അത് മെർസി പെറ്റീഷൻ പോകും ഹി ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ഹി ക്യാൻ റിജക്ട് ഹി ക്യാൻ സീക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം ദ ലോ മിനിസ്ട്രി ഓർ സുപ്രീം കോർട്ട് ഫൈനലി എന്താണ് ഹാങ്ങിങ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേ എന്താ ഈ ഹാങ്ങിങ് തൂക്കിക്കൊല്ല എങ്ങനെ വിധിക്കുക ടെൽ ഡെത്ത് മറക്കരുത് കേട്ടോ ടെൽ ഡെത്ത് ആണ് ഹാങ്ങിങ് അതായത് ഹാങ്ങിങ് ടെൽ ഡെത്ത് കാരണം എന്താ പറയുക പണ്ട് അത് എന്താ പറയണ്ട ഒരു കിമി വൺ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല ഒരു വെർഡിക്റ്റ് ആണത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാണ് ഹാങ് ഹിം നോട്ട് അലൗ ഹിം ടു ഗോ ഹാങ് ഹിം നോട്ട് അലൗ ഹിം ടു ഗോ നോ ഒരു കോമ പഠിട്ടു ഹാങ് ഹിം കോമ നോട്ട് അലവ് ഹിം 
ടു ഗോ അയാളെ പോവാൻ അനുവദിക്കരുത് തൂക്കി കൊല്ലണം മനസ്സിലായില്ലേ ആണ് ഒരു കോമൺ പ്രത്യേകത ഒരു കോമ ഒരാളെ തൂക്കി കൊല്ലും ഇവിടെ ഹാങ് ഹിം കോമിട്ടാൽ നോട്ട് അലോ ഹിം ടു ഗോ അപ്പോ ഇവിടെ കോമിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ തൂക്കി കൊല്ല അവനെ പോവാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇനി കോമ മാറി ഹാങ് ഹിം നോട്ട് തൂക്കി കൊല്ലരുത് അലൌ ഹിം ടു ഗോ കോമ മാറി അപ്പോ കോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇല്ല തൂക്കി കൊല്ലാനും തൂക്കി കൊല്ലാതിരിക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ കോമയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോ ഹാങ് ഹിം നോട്ട് കൊല്ല തൂക്കി കൊല്ലരുത് അലൌ ഹിം ടു ഗോ പോവാൻ അനുവദിക്കരുത് മറ്റേത് തൂക്കി കൊല്ലണം പോവാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇത് നേരെ തിരിച്ച നേരെ ഉൾട്ട തിരിച്ച തിരിച്ചാ മറിച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ പണ്ട് തൂക്കി കൊല്ലുമ്പോ പിന്നെ ഹാങ് ഹിം ടിൽഡത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ പണ്ട് വെറും തൂക്കും ഒരു ഒരു സമയം ഉണ്ടായി ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചു അതിനുശേഷമാണ് അവനെ കൊന്നില്ല കാരണം ഹാങ് ഹിം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീടാണ് ടിൽ ഡെത്ത് വന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മരണം വരെ തൂക്കി കൊല്ലുക എന്ന് ആയി അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി വെബർ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഫൈവ് എസൻഷ്യൽ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ആർ റൂൾ ബ്യൂറോക്രസി പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതോറിറ്റി പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദോസ് ഹു ആർ എക്കസ്റ്റംഡ് ടു ഒബേ കമാൻഡ് ചിലവരെ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ദോസ് ഹു ആർ പേഴ്സണലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സീയിങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡോമിനേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ദോസ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഡോമിനേഷൻ ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഹോൾഡ് ദംസെൽസ് ഇൻ റെഡിനെസ് ഫോർ ദ എക്സസൈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ടൈപ്പ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ട്രഡീഷൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ട്രഡീഷണൽ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ചരിസ്മാറ്റിക് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ലീഗൽ അത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം ട്രഡീഷണൽ അതോറിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നോ ട്രഡീഷണൽ വേ കസ്റ്റം വൈസ് ട്രഡീഷൻ വൈസ് അതേമാതിരി വരുന്നത് അതാണ് ട്രഡീഷൻ അതായത് അച്ഛൻ പോ അച്ഛന് ശേഷം മകൻ മകൻ പോയാൽ വേറെ ആള് ധീരുഭായ് അംബാനി പോയാ അനിൽ അംബാനി അനിൽ അംബാനി പോയാൽ അല്ല സോറി മുകേഷ് അംബാനി അതാണ് പെട്രിമോണിയൽ പെട്രിമോണിയലിസം പെട്രിമോണിയലിസം അതായത് ട്രഡീഷണൽ വേ ഒരാൾ പോയാൽ മറ്റേ ബിർളയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആദിത്യ ബിർള മറ്റേ ബിർള കെ കെ ബിർള മറ്റേ ബിർള മഫത്തലാലിന്റെ അതെ ബജാജിന്റെ അതെ എ വി ബജാജ് മറ്റേ ബജാജ് ഒക്കെ അതേമാതിരി മഹേന്ദ്ര മഹേന്ദ്ര ആ മഹേന്ദ്ര ആനന്ദ മഹേന്ദ്ര മറ്റേ മഹേന്ദ്ര കോട്ടക് മഹേന്ദ്ര അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ട്രഡീഷണൽ അതോറിറ്റി ഓക്കെ ജിആർഡി ഡാറ്റ അത് കഴിഞ്ഞ് രത്തൻ ഡാറ്റ ഓക്കെ അങ്ങനെ നേവൽ ഡാറ്റ അങ്ങനെ പല 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 ജിആർഡി ഡാറ്റ ജിആർഡി ഡാറ്റ രത്തൻ ഡാറ്റ നേവൽ ഡാറ്റ രത്തൻ ഡാറ്റ ലൈക് ദാ യുനോ ട്രഡീഷണൽ വേ നോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ കിങ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടനിലെ രാജാവ് റാണി എലിസബത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേത് പ്രിൻസ് ചാർലസ് അത് ഇത് അയാൾ കഴിഞ്ഞ ഇത് അവർ ഏതായാലും മരിക്കില്ല കുറെ കാലത്ത് ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വയസ്സായിട്ട് ഈ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാള് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആരീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 വരുന്നു ട്രഡീഷൻ ജപ്പാനിൽ ഇതേ മാതിരിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ട്രഡീഷൻ ചെരിസ്മാറ്റിക് ചെരിസ്മാറ്റിക് അതോറിറ്റി യുവർ എഫിഷ്യൻസി നിങ്ങളുടെ ആ പെർസണാലിറ്റി നിങ്ങൾ ആ ചേരിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചേരിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ യെസ് അയാളാണ് ആ ചേരിൽ ഇരുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം നോക്കൂ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ കലാം ഇരുന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ ചെയർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇരുന്ന ചെയർ അവിടെയാണ് പ്രതിഭ പട്ടീലും മറ്റേ ഞാനും കുറ്റമറിയല്ലേ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാവരും നല്ലതാണ് എല്ലാവരും മോശമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവ് ടെക്നിക്കലും മറ്റേ കഴിവിനെ പറ്റി മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതായത് സർവപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് നമ്മുടെ അബ്ദുൽ കലാം ഇതേമാതിരിയുള്ള ഇരുന്ന ആൾ ചേരലാണ് പിന്നീട് ആളുകൾ വേറെ ആളുകൾ എവിടെയും പിടിച്ച ആളുകളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല
and outward you know they became but he abdul kalam ke irna chaya or exception charismatic appa adana parade irikkanulla aadu aa athratholam personality personality mean vidre kalivu adu oru tradition adu oru management aanu okay പിന്നെ ലീഗൽ റേഷൻ അതോറിറ്റി ലീഗലായിട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ലീഗൽ പാറ്റേൺ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് എ ഓക്കെ ദാറ്റ് ലീഗൽ കോഡ് ദാറ്റ് നിയമപ്രകാരം നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം ആവുന്ന ചില ചില ലീഡേഴ്സ് ഓക്കെ അതാണ് വേറൊന്ന് പിന്നെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡി എക്സ്പ്ലൈൻ ബ്യൂറോക്രസി ഇൻക്ലൂഡ് എക്സ്പ്രസ് അപ്പോയിന്റ് ഓഫീഷ്യൽ പാട്രിമോണിയിൽ അത് ആൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറൊന്ന് ആ ദി ഫീച്ചർ ലീഗൽ റേഷണൽ ബ്യൂറോക്രസി ബ്യൂറോക്രസിയിൽ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മോർ കൈൻഡ്ലി കീപ്പ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺലി ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് യൂണിറ്റ് പ്ലീസ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ലീഗൽ റേഷണൽ ബ്യൂറോക്രസി ഇതിലെ ഒഫീഷ്യൽ ബിസിനസ് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസും റെഗുലേറ്റഡ് ബേസിസ് ആണ് അതായത് ഒഫീഷ്യൽ ബിസിനസ് എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പിന്നെ അപ്പോ അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഏജൻസി ഫംഗ്ഷൻ ഇന്നോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഏജൻസി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് റൂൾസ് ഓൺലി ദ കൻ ഫംഗ്ഷൻ എവരി യു നോ റൂൾ ഈസ് ദർ മാനൽ ഈസ് ദർ എവറിങ് ഈസ് ദർ അക്കോർഡൻലി ദ കൻ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ എവരി ഓഫീഷ്യൽ എവരി ഓഫീസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ദ അതോറിറ്റി എവരി ഓഫീസിന്റെ മീത ആളുണ്ട് ഓർക്കണം അപ്പൊ ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ സൂപ്പർവൈസർ ആണ് എന്റെ കീഴിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ do not own the resources necessary for rendering the duty but they are accountable they are accountable whatever they do official business right when you do the official this thing at that time you should not do the private business it is illegal government service like you ningal private thing inde idekku cheedirundengil adu often offense aanu service rules against aanu action will be initiated company da organization da karyam onnu private karyam vera onnu അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ യു ആർ വർക്കിംഗ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ഇൻപിറ്റി യു ആർ ഡൂയിങ് ദ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് ജോബ് ആക്ച്വലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ ഫ്രം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇലീഗൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇലീഗൽ ബിക്കോസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സാലറി ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ് യു ആർ ആൾസോ ഗെറ്റിംഗ് സാലറി കമ്മീഷൻ ഫ്രം ദറ്റ് ഈസ് ഇലീഗൽ സോ പ്രൈവറ്റ് ജോബ് വേറെ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ അതുണ്ട് പിന്നെ ഓഫീസേഴ്സ് കനോട്ട് ബി മിസ് യൂട്ടിലൈസ് ഓഫീസില് മിസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് വേറെ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ക്യാബിൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും അതേമാതിരി പൊളിറ്റിക്കലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഓഫീസ് തന്ന കാര്യം ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ക്യാബിൻ ഓക്കെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും എക്യുപ്മെന്റ് മെഷീനറി ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും അത് ഓഫീസ് കാര്യം ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അത് പ്രൈവറ്റ് കാര്യം ചെയ്യാനല്ല ഓക്കെ Then, future officers, staff members are personally free observing ഓഫീഷ്യൽ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ പെർസണലി ഫ്രീ ഒബ്സർവിംഗ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ എക്സസൈസ് ലോയൽറ്റി സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് ഹാവ് ലോയൽറ്റി ഇന്റിഗ്രിറ്റി അത് ഇത്രയും പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ഇംപേഴ്സണൽ വി ഹാവ് ഓക്കെ ക്ലോസ്ലി അബ്സർവേസ് മെൻഷൻ വെബേറിയൻ മോഡൽ ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി ഇംപേഴ്സണൽ ഓർഡർ റൂൾസ് സ്പെയർ ഓഫ് കോമ്പറ്റൻ ഹൈറാർക്കി റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് സെപ്പറേഷൻ അതെന്താണ് മോണോക്രാറ്റിക് മോണോക്രാറ്റിക് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞ ഹാവിങ് ആൻഡ് എക്സസൈസിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ മോണോക്രാറ്റിക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഹിയർ ഇംപേഴ്സണൽ ഓർഡർ പറഞ്ഞ വെബർ എംഫസൈസ് ദാറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ഷുഡ് പെർഫോം ദർ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ ആൻഡ് ഇംപേഴ്സണൽ മാനർ നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ വേ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യരുത് ഇംപേഴ്സണൽ വേ ഓക്കെ ന്യൂട്രൽ വേ the subordinate should follow both in the issue in command and their obedience in personal order engal subordinate permarumbulum in personal aayirikanam okay now rules yes supreme ee ellorthu unda rule aa rule engal follow cheyanam okay aa legal adana legal authority okay legal rational authority rules are the basis of the functioning of any institution adana pillar so without rule നമ്മൾ പോകാനെച്ച കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരമാരി പോകും അപ്പോ റൂൾ ആർ ബൗണ്ട് ബൈ ഓഫീഷ്യൽസ് ആർ ബൗണ്ട് ബൈ ദ റൂൾ വർക്കർ ആയിക്കോട്ടെ സീനിയർ ഓഫീസർ ആയിക്കോട്ടെ ദർ ആർ ബൗണ്ട് ഇപ്പൊ ബാങ്ക്
the hierarchy i already told separation personal and public end official cannot use his office position for personal and office property adu ningale vera endrengil upayogikirathu okay then at that time the official is accountable njan ningalod paradanadu written document de oru company ile nokku policy document undavu manual undavu rules book undavu service condition undayirikkum ella undayirikkum adhe prakara ningal pravartikkan padu adu violate cheyidho onnu cheyan pattilla angane violate cheyidhengil ningale punishable aayirikkum appo പറച്ച് ഇപ്പൊ മാനുവൽ ആയിക്കോട്ടെ ടെൻഡർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ മാനുവൽ ഉണ്ട് എല്ലാം മാനുവൽ ഉണ്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അതിനുണ്ട് അത് ആ റൂളിന്റെ ഉള്ളിലേ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും ഗവൺമെന്റ് കേട്ടോ അത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലായാലും ശരി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ സർവീസ് റൂൾസ് ഉണ്ട് അതേമാതിരി ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എംപ്ലോയി ആണോ വിചാരിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റിൽ എവിടെ കമ്പനിയിൽ അവർക്കും സർവീസ് റൂൾ ഉണ്ട് വർക്കർക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ ഉണ്ട് മറ്റവർക്ക് മോഡൽ കണ്ടക്ട് ആൻഡ് അപ്പീൽ കൊടുത്തു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടു ചെയ്യാൻ പാടു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വിചാരി താമസിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് കേട്ടോ ഡോൺ ബി നറി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കാരണം അടുത്ത ആഴ്ച ഉള്ളിൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ് തന്നിട്ട് വിചാരിക്കുക കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ഇപ്പൊ നഴ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഐ എസ് ഓഫീസർ ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ ബംഗ്ലാവിലുണ്ട് ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ബംഗ്ലാ Pakshe, that house should be utilized only for the official purpose only. Because that means, that you can use where and then you can use it. You can use private practice, you can use private practice, you can use it. You can use it as a dish and you can use it as a cable TV operator. That's not illegal. Because we can use it as a government opportunity. Because it's not a government opportunity. It's not a government opportunity. ഞാൻ റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് പറഞ്ഞു മോണോക്രാറ്റിക് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓക്കെ പിന്നെ ലിമിറ്റേഷൻ ഓൺ ബ്യൂറോ ബ്യൂറോക്രസി സി ബിറ്റ്വീൻ കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് ഹു ഗീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് കൊളിജിറ്റി നൗ ഹിയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെന്റ് ദ ബ്യൂറോക്രസി ഫോർ മെക്യൂറിംഗ് പവർ വെബർ സജസ്റ്റഡ് സെർട്ടൻ മെക്കാനിസം ഫോർ ലിമിറ്റിംഗ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം അതോറിറ്റി ഇൻ ജനറൽ ആൻഡ് ബ്യൂറോക്രസി ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ദീസ് മെക്കാനിസം ഫോൾ ഇൻ ഫൈവ് മേജർ കാറ്റഗറീസ് വൺ കൊളീജിയാലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് കമ്പൈനിഷിപ്പ് കൊളീജിയാലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ companionship separation of powers okay that is the uh, amateur administration amateur is a person who engages in a pursuit especially a sport or an unpaid rather than a professional basis other administration direct uh, democracy representation ingeneke adine pettiyana separation of power appa adu manage cheyidundathil endana dividing responsibility for all power ഒരാൾക്ക് ഇത്ര അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഇത്ര അമേച്ചർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ ബിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി റെപ്രസെന്റേഷൻ ദെൻ മാക്സ് വെബേഴ്സ് ബ്യൂറോക്രസി ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് ദർ ആൾവഴി അതിനും ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട് അതായത് വെബേറിയൻ ബ്യൂറോക്രസി ഹാസ് അട്രാക്റ്റഡ് ക്രിറ്റിസിസം ഫ്രം സെവർ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ബ്യൂറോക്രസിയെ പറ്റിയിട്ട് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടാവില്ല അയാൾ അങ്ങനെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ആണ് അതാണ് ഇതാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അയാൾ അഡാംബ് ആണ് ഈഗോ ആണ് അതാണ് ഇതാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ പാർട്ടാണ് സോ ദി ക്രിറ്റിസിസം ഹൗ ഓർ റിവോൾസ് അറൗണ്ട് ദ വെബേറിയൻ മോഡൽ ദ റേഷണാലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു അതായത് ഈ ബ്യൂറോക്രസി സെസൻസ് ടു എൻഷുവർ ഡിസിപ്ലിൻ പക്ഷെ ചിലവർ പറയും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചിലവർ പറയും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ അത് തന്നെ ക്രിറ്റിസിസം ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ സ്ട്രിക്ട്നെസ് ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പിന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മറ്റൊക്കെ ഇത് പിന്നെ ഹൈ ലെവൽ ഹയർ ലെവൽ അതോറിറ്റി വിൽ ബി മാച്ച് ബൈ ദ ഈക്വൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്പോയിൻമെന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ ആയിരിക്കണം അതായത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആളുകളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ടൈം മിനിറ്റ് എഫിഷ്യന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ പോസിബിൾ ഓൺലി വെൻ ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വലി അലൌ ടു ഐഡന്റിഫൈ പിന്നെ അയാൾക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം ഒരാളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ നല്ല എഫിഷ്യന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അയാളെ
in spite of criticism from the several scholars the idea of weber on bureaucracy continued to be relevant to understand the present administrative system so far we have not been able to evolve an alternative model idinu njan parayata ias inda nammala civil service la idinu pagaram vekkan vera endengil undu vende oru minute naalochukku ningale administrators അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സെക്രട്ടറി ബ്രോക്കിയിട്ടല്ലോ അവർ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അവരുടെ ജോബ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കലക്ടർ അയാൾ ഐ എ എസ് ആണ് ആ കലക്ടറെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് എന്തായിരിക്കും തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി മരിയാവും ഒരിക്കലും ഒരു എന്താ പറയണ്ട അഞ്ചു കൊല്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴും അടിപിടി നടക്കുന്നു അവിടെ ഇവൻ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുണ്ട് ഓർമ്മിക്കണേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇൻ കൊച്ചി ഐ വിഷ് ടു ഗോ നിയർ ബൈ മെനി ടൈം യു വിൽ ബി ഷോക്ക് ടു സി ദാറ്റ് വേർ ദ ചെയർമൻ ഇസ് സിറ്റിങ് അവിടെ നേരെ തൊട്ടടുത്താണ് കംപ്ലീറ്റ് തൃക്കാക്കരയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡസ്റ്റ് ബിൻ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ കച്ചറ കൊണ്ടുവന്ന് ഡബ്ബ് ചെയ്തിരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ തൊട്ട നേരെ തൊട്ടടുത്താണ് അവിടുത്തെ മുഴുവൻ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചാക്കിൽ കെട്ടി തള്ളിയറിയണം ഇത് വരെ ഒരു മാലിന്യ ഇതിന്റെ പ്ലാന്റ് അത് സ്ഥാപിക്കാനോ ഇത്ര അധികം റവന്യൂ കാരണം ഇൻഫോ പാർക്ക് സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഹൈ ടവർ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ സെസ് അങ്ങനെ എത്രയോ യൂണിറ്റ് ഇന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്ന കാശ് കിട്ടുന്ന ഒരു അവിടെ ഒരു മാലിന്യ പ്ലാന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും അടിപിടി ഇപ്പൊ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ഇപ്പൊ ഇതാ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷം ഇതൊക്കെയാണ് ശരി ചില സമയത്ത് വടി വടി എടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഈ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ കലക്ടറേറ്റ് പോയി എന്തായിരുന്നു ശരി ഞാൻ ഇപ്പൊ ആരെയും കുറ്റം പറയല്ല കലക്ടറെ ഒരു ജില്ലയുടെ അധിക അധിപനാണ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്ട അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത എന്താ ശരി അപ്പൊ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചെയ്യുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി ചെയ്യുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങോ നമ്മുടെ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ കാരണം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും അറിയും ഓർമ്മിക്കണേ ഈ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്യാനും അറിയണം കാരണം ഇത് കോടതിയിൽ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും ചില സമയത്ത് കോടതിയിൽ പോകും ഭരണഘടന നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണത് സുപ്രീം കോർട്ട് പോണത് അപ്പോ ആ അത്തരത്തിൽ എഴുതാൻ ആർക്കാ കഴിവ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആണ് അവർ ചുമ്മാ വന്നതല്ലല്ലോ വളരെ പഠിച്ച് സിവിൽ സർവീസ് എല്ലാം പഠിച്ചു വന്നവരല്ലേ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകളൊക്കെ നോട്ട് ഓൺലി ഐ എ എസ് ദിയർ ഓൾ ഡോക്ടറോ വേറെ എഞ്ചിനീയർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് വരെ വേണ്ടേ അപ്പൊ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് കുറ്റം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാ അവര് റീപ്ലേ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇതും കൂടി ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ ആരാ അവിടെ പോയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് അല്ലാണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും അവിടെ ഈ മെനി പോളിസീസ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോളിസി ഉണ്ടാക്കണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോട്ട് ഓൺലി വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇതല്ല സെന്ററിന്റെ ഇത് നോക്കണം സെന്ററിന്റെ ഇത് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതേ പ്രകാരം ഇന്റർനാഷണൽ മാറ്ററുകളും നോക്കണം നോർക്ക ഇതൊക്കെയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിന്റെ അത് നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ക്രിറ്റിസം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാണും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാവരും പഠിച്ചവരുണ്ട് ഇതുണ്ട് കൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കെയർഫുള്ളി യു ആർ റൈറ്റിംഗ് യു ആർ വെരി 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 വെൽ കൺവേഴ്സൻ വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യു ക്യാൻ പബ്ലിഷ് ബുക്സ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് വെൻ യു മേക്ക് കറസ്പോണ്ടൻസ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അഞ്ച് കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സെക്രട്ടേറിയൽ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഡിഫറെന്
ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವ ಹೌ ಯು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಬಟ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರಕೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಬಾರಿಸ್ಟರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟುಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಅವರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಆಗೋಟೆ ನೆಹರು ಆಗೋಟೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೇನ ಆಗೋಟೆ ಆರಾಯಿಕೋಟೆ ಲೋಣ ಅವರೆಡ್ ಅಪ್ಪ ಅದಿಂದ ಕಾಣುದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪೋ ಅದಿಂದ ಸಾಧನದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರು ವೇಂಡ ಅವಡೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ತಿಟ್ಟಿ ತಿರುಗಿರ್ತೆ ಕಳ್ಳುಳ್ಳ ಆಳುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಬರೋದು ಕಟ್ಟ ನೆರೆ ಮಧ್ಯ ಟೆಕ್ನೋಕ್ರಾಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ರಾಕೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೊ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನೌ ದ ಸಮರಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅದಾದ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅದಾನ ಇದ್ರ ಪರೆಯನದ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ one of the eminent thinkers of 20th century 20th the 21st century kada adanyana ipo follow cheyunnadana parayunnathu endengil maatangal undu ningal aalochichu kolu endengil theriyiri endengil maatangal alla adhe idella kondu varunu appo nokku na enikku oramilla appo nammade cabinet secretary secretary adha idha central government la adhe maadhiri varunu ibada nokku chief secretary matte secretary adhe maadhiri varunu എവിടെയെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതേമാതിരി മറ്റുള്ള സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോക്കൂ നമ്മുടെ കലക്ടർ വരുന്നു തഹസിൽദാർ വരുന്നു തമ്മിൾ മറ്റേത് വരുന്നു അത് വരുന്നു ആർ ഡി ഒ ഡി ഡി ഒ അതേ മാതിരി ഇത് എത്ര കൊല്ലം മുമ്പേത്തെ കാര്യമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ എവിടെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്താ വെബേസ് തിയറി എന്ന് വെബേസ് തിയറി ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥം ഓക്കെ നോ വെബേസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ എമിനെന്റ് തിങ്കേഴ്സ് ഓഫ് ട്വന്റി എത്ത് സെഞ്ചുറി ഓക്കെ ട്വന്റി എത്ത് സെഞ്ചുറി about the 21st century and still we are following now though he has written extensively on various subjects his contribution to the theory of bureaucracy is highly valued manasaile setbacks undayirkin thalpa chile chile tittigal anga undavu angotu angotu chile chile see country to country country differs you know administration is different in many many country yan indale parannille india's administration alla pakistan illa pakistan's administration alla burma illa burma's administration alla japan illa north korea illa ನಾರ್ತ್ ಅವಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾ ಲೇ ಅಪ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ದಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ ಓಕೆ ನೌ ಟುಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೇ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪಿ ಎ ಎಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಐ ದೇರ್ ಪಿ ಓಕೆ ನೌ today we can see in practice <coughs> in all the societies of the world weber being proved correct when he said that the society is one governed by the bureaucracy can never get rid of it ay namakku inde the shilamai poi bureaucracy da gil work cheynadu manasayile this idea on authority rationality of bureaucracy continues to be re- to be relevant for the present day society adana njan parayam okay most of the time those who criticize the weberian model are not actually criticizing weber adundavlo chile model ne different aayirikum kana chile sahajaryangal ga maatangal aayirikum okay but the present day bureaucracy which reflect the changes that are taking place in the contemporary period see innatha kalathe chile samayathe vyathasangal undavu adu njan parnaya oru cheri udaharanam parra endana vyathasam bureaucracy might not certain reforms to make it more relevant to the society bureaucracy might need certain reforms to make it more relevant to the society see or a simple example for example a engine replacement again failure i no go department of electronics adile or
ഏതാണ് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് സെക്രട്ടറി ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ അടുത്തത് വന്നത് എഗെയിൻ കെ പി പി നമ്പിയാർ എഗെയിൻ ഹിസൻ എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് ടെക്നോക്രാൻ എഗെയിൻ വന്നത് പ്രൊഫസർ നാഗ് അയാള് യാദവ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൽക്കട്ടയിലത്തെ പ്രൊഫസർ ആണ് എഗെയിൻ ടെക്നോക്രാൻ അങ്ങനെ പാർത്ഥസാരഥി എഗെയിൻ ടെക്നോക്രാൻ ദാ അവര് തമ്മില് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടായി എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി തമ്മിലൊരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നീ കൊടുക്കും ആലോചിച്ചോളൂ ആരാണ് വലുതെന്ന് ഞാനാ വലുത് നീയെ വലുത് കാരണം ഈ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വാസ് ഹാവിങ് ക്ലോസ് റിലേഷൻ വിത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വേറെ ദാറ്റ് മച്ച് ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വാസ് നോട്ട് ദർ ഫോർ ദ സെക്രട്ടറി അപ്പോ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ചോദിച്ചു ഞാനാണ് വലുതെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ഉണ്ടായി ഉടനടി എന്താ ചെയ്തറിയോ ദുബിൽ രണ്ടുപേരെയും ബുദ്ധിരം തൈക്കി വയ്യാ പറയണ്ട ഒരു ഐ എസ് ഓഫീസർ സെലക്ട് ചെയ്തു ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു സോൾവ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് അപ്പോയിന്റിങ് എ ടെക്നോക്രാറ്റ് എ അപ്പോയിന്റഡ് എ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ അങ്ങനെ ഐ എ എസ് ഓഫീസറായി കുറെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ എസ് അത് ഐ എ പിന്നെ ഐ എ എസ് ഓഫീസറായി ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ഓർമ്മിക്കണേ ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉദാഹരണം അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് നമ്മുടെ തുമ്പ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ തുമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തുമ്പ കേട്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും കാണാപ്പാടെ അറിയാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തുമ്പ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയും തുമ്പയല്ലേ നിങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് ഐ എസ് ഓഫീസർ കൊണ്ടിട്ടാലോ എന്താ ശരി കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിനോട് ടെക്നോക്കർ ആയിരുന്നു അയാൾക്ക് റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജി മിസൈലിനെ പറ്റി കേട്ടോ അഗ്നി മിസൈല് നാഗ മിസൈലിനെ പറ്റി വല്ല അറിയും അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ സാർ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സയന്റിഫിക് ഫീൽഡ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് ഒരു വാട്ടർ വെറി ഇത് മാനേജ്മെന്റ് ഫീൽഡ് ഒരു ഐ എ എസ് ഒരു വാട്ടർ വെറി ഇത് അതിൻ്റെതായ ഇത് ഓരോരോ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെതായ വിലയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബ്യൂറോക്രാറ്റിന് ബ്യൂറോക്രാറ്റിൻ്റെതായ വിധമുണ്ട് പക്ഷെ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് അവരുടെ ലിമിറ്റിന്റെ അപ്പുറം പോകരുത് ടെക്നോക്രാറ്റ് ടെക്നോക്രാറ്റില് എന്റെ അതിലിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം എഞ്ചിനീയറും വേണം സയന്റിസ്റ്റും വേണം ടീച്ചേഴ്സും വേണം ലെറ്ററേഴ്സും വേണം എല്ലാം 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 നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇൻക്രി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവൂ അപ്പൊ ബ്യൂറോക്രസിയും അതെ ഈ വെബർ പറഞ്ഞ അതേ സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്നും ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ സെഞ്ചുറിയിലും ഇരുപത് ഇരുപതാമത്തെ സെഞ്ചുറി പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം സെഞ്ചുറിയിലും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓക്കെ ബട്ട് ദി പ്രസന്റ് ഡേ ബ്യൂറോക്രസി വിറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് കോണ്ടംപറി പീരിയഡ് ബ്യൂറോക്രസി മൈറ്റ് നീഡ് സെർട്ടൺ റിഫോം ചില സമയത്ത് റിഫോം വേണ്ടി വരും അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോം വേണ്ടി വരും യു പി എസ് സി എന്റെ അതേ ചേഞ്ച് വരും സം ടൈം റിഫോം റിഫോർമേഷൻ ഈസ് റിക്കേർഡ് ആക്ടി സം ടൈം നോ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഓൾസോ സോ ഇതാണ് ഈ ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബ്യൂറോക്രസി ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാരണം നമ്മുടെ ഭരണം നോക്കൂ വേറൊരു കാര്യം നമ്മള് വാട്ടർ പോളിസി വാട്ടർ ലോ വി ആർ മേക്കിംഗ് ചില സമയത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ഇതിൽ കോർട്ടിൽ പോലും നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സെക്രട്ടറീസ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഐ എഫ് എസ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഹൈലി കോമ്പറ്റന്റ് പേഴ്സൺസ് ആണ് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ യൂഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ സൈലന്റ്ലി അവർ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ജയശങ്കർ ഹൂവ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ഏർലിയർ ഹൂവ അംബാസിഡർ ടു യു എസ് ആൾസോ ചൈന ആൾസോ അയാള് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ജപ്പാൻ ജപ്പാൻകാര് ജപ്പാൻ കരിയാണ് അയാളെ ഓർമ്മിക്കണം അയാള് അദ്ദേഹം സൈലന്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നിലും അഫ്ഗാനിന്റെ ഇഷ്യൂ ഒരു വാക്ക് പറയാതെ നമുക്ക് കാരണം നമ്മുടെ ആളുകൾ അവിടെ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ
പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ യു പി എസ് സി കണ്ടക്ടഡ് എക്സാമിന് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റും വളരെ എന്താണ് ബ്രീ ബ്യൂറോക്രസിന്റെ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ വളരെ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആൻഡ് വളരെ നല്ല നല്ല വിധത്തിലുള്ള ഇതാണ് അപ്പൊ വളരെ നോളജബിൾ പേഴ്സൺസ് ആണ് അത്തരം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഈ നിലയിലെങ്കിലും നിൽക്കുന്നത് കാരണം പല അതിന്റെ പോളിസീസൊക്കെ നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ടിൽ പോലും നമ്മളത് പല അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം അത് ജസ്റ്റിഫയബിൾ ആയിരിക്കണം അതേമാതിരി നമ്മുടെ ലോകം പലതും നമ്മുടെ എല്ലാം ആൾമോസ്റ്റ് ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോ ഈ വെബറിന്റെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഇതിനെ ബ്യൂറോക്രസി പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോ ഇത് അവസാനിക്കുന്നു ഈ യൂണിറ്റ് ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റും ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഓവർ കൈൻഡ്ലി ടെൽ മീ ഇഫ് യു യു ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എനി ഡൗട്ട് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഈ ബ്യൂറോക്രസിയെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് തിയറിയാണ് കേട്ടോ സി വട്ട് എഫ് മൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ കെ നോട്ട് ചേഞ്ച് എനി വൺ സിംഗിൾ ലൈൻ ഇത് തിയറിയാണ് ഇപ്പൊ ന്യൂട്ടന്റെ തിയറിയില് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റോ ഐൻസ്റ്റൈന്റെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അതേമാതിരി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരോ രാമൻ എഫക്ട് ടി വി രാമൻ അതിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ തീരെയാണത് വെതർ ബ്യൂറോക്രസി അപ്പൊ എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിൽ ഉണ്ടാവില്ല കൂടുതൽ തീരെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ തിങ്സ് യുനോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം മോർ ആൻഡ് മോർ യുനോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻജോയബിൾ ആൻഡ് യുനോ ഐ കെൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മോർ തിയറിയില് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ സെൻസിറ്റീവ് തിയറി ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻവെൻഷൻ ബന്ധനാണല്ലോ കൺസെപ്റ്റ് അവരുടേതായ തിയറി ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ലിമിറ്റേഷൻ ഇസ് ദ ആൻഡ് മോർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ യു നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം മീ കാരണം എന്നാ പിന്നെ അതിന്റെ സെൻസിറ്റീവ് അവർ പറയുന്നതിന്റെ അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു അധികാരവും ഇല്ല ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ആസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വരുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ അതൊക്കെ അവിടെ വരണ സമയത്ത് പുതിയ പുതിയ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഇതുണ്ട് അത് പറയാൻ എനിക്ക് എൻ്റെതായ വിധത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir.